ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലൈഫ് സ്ട്രീംസ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൊറോണ വൈറസ് പ്രിവെൻഷൻ എന്ന നമ്മുടെ സീരീസിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചിന്തിക്കുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻറ്റേർണലി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട് നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന ഈ ഒരു വൈറസിനെതിരെ അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള മെഡിക്കലി അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ ഇന്ന് വരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ ശരീരത്തിൽ ഒരു പ്രതിരോധ സംവിധാനം നിലവിലുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസും ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ദഹന പ്രക്രിയയെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ബൂസ്റ്റ് യുവർ ഡൈജഷൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കഴിച്ചാലും അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ദഹിച്ച് ശരീരത്തിലേക്ക് അബ്സോർബ് ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അടുത്ത ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ എഴുപത് ശതമാനത്തോളം വാട്ടറാണ് വെള്ളമാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് ഡ്രിങ്ക് ക്ലീനി ഓഫ് വാട്ടർ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ ബോട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടെയ്നർ മാറ്റി വയ്ക്കുക അതിൽ ഒരു രണ്ട് ലിറ്റർ വരെ വെള്ളം ഫിൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക മോർണിംഗ് തന്നെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു പാത്രത്തിലുള്ള വെള്ളം ഒരാൾ കുടിച്ച് തീർത്തിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ വയ്ക്കാം വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എവറി വൺ അവർ കൂടുമ്പോൾ ഒരു റിമൈൻഡർ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഈ റിമൈൻഡർ അലാം അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുക സോ എങ്ങനെയൊക്കെ അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ സാധാരണ വെറും വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് മടുപ്പ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫ്യൂസ്ഡ് വാട്ടർ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇൻഫ്യൂസ്ഡ് വാട്ടർ എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായി തോന്നുമെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ക്യുക്കുമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഗ്രീൻ ലീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് നെല്ലിക്ക ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി നുറുക്കി വെള്ളത്തിലിട്ട് അത് അടച്ച് വയ്ക്കുക പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ചെറിയ ഫ്ലേവർ ചേഞ്ച് ഈ ഒരു വെജിറ്റബിൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കത് കുടിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ പ്ലെയിൻ വാട്ടർ കുടിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അത് ചെയ്യാം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഡ്രോപ്സ് ചെറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നേര് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വലിയൊരു ചേഞ്ച് ഒന്നും വരില്ല പക്ഷെ ചെറിയൊരു പുളിപ്പ് രസം വരുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ചേഞ്ച് അങ്ങനെ വരുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും ലീവ്സ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും സ്മെല്ലൊക്കെ കിട്ടും അങ്ങനെ ഇൻഫ്യൂസ്ഡ് വാട്ടർ ആയിട്ടോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ രണ്ട് ലിറ്ററോളം വെള്ളം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എവറി ഡേ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കണം അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ആണ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് എന്താണെന്നും അത് ശരീരത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ് നിങ്ങൾക്കത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത്യന്തം അപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട് ഈ വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ വൈറ്റമിൻസ് കുറേ എണ്ണമുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻ സിനെ കുറിച്ചാണ് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വൈറ്റമിൻ സി നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു ഘടകമാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും അധികം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് വൈറ്റമിൻ സി ഈസി ആയിട്ട് വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന
ഇതിലൊക്കെയാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അസിമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പതിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു സൺലൈറ്റിന് നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ മേക്ക് ഷുവർ ബാക്കി എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സൂര്യപ്രകാശം ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം വേസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ സൂര്യപ്രകാശം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എന്തായാലും ഉറപ്പ് വരുത്തണം പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ കേട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തുണ്ട് ദീസ് ആർ ദ ഗുഡ് ബാക്ടീരിയ അപ്പൊ ഈ ബാക്ടീരിയകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് പ്രോബയോട്ടിക്സ് പ്രോബയോട്ടിക്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചില പ്രോബയോട്ടിക് സപ്ലിമെൻസ് ഉണ്ട് ചില ടാബ്ലെറ്റ്സും ചില ഡ്രിങ്ക്സും ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വന്നിരുന്ന ഒന്നാണ് യക്കുൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊബയോട്ടിക് ഡ്രിങ്ക് പക്ഷേ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങി കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ വെരി ഡെയിലി നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചില സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഗുഡ് ബാക്ടീരിയയുടെ കൗണ്ട് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഈ പ്രൊബയോട്ടിക്സ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി ദോശ മാവ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം ഒക്കെ നമ്മൾ തലേ ദിവസം അരച്ച് വെച്ച് പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് പുളിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന എല്ലാം തന്നെ ഈ പ്രൊബയോട്ടിക് കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ പാൽ ഒരഴിച്ചെടുക്കുന്ന തൈര് പിന്നെ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ വളരെ കേരളീയരുടെ ഒരു ഇഷ്ട ഭക്ഷണമായിരുന്ന പഴം കഞ്ഞി തലേ ദിവസത്തെ ചോറ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് വെച്ച് പിറ്റേ ദിവസത്തെ അതിൽ തൈരും അച്ചാറും അച്ചാർ ഇതുപോലെ പ്രോബയോട്ടിക് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കഴിക്കുന്ന ഒരു പഴം കഞ്ഞി ഇതൊക്കെ പ്രോബയോട്ടിക്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമിൽ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം കുറച്ച് തൈരെടുത്ത് ഒരു സംഭാരം പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു പി എച്ച് വാല്യൂ ഉണ്ട് പി എച്ച് വാല്യൂവിനെ കുറിച്ച് പണ്ട് സയൻസ് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സീറോ ടു ഫോർട്ടീൻ വരെയുള്ള ഒരു സ്കെയിലാണത് അതിൽ സെവൻ ആണ് ന്യൂട്രൽ സെവനിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം ആസിഡിക്കാണ് സെവനിൻ്റെ മേലെ പോകുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം ആൽക്കലൈൻ ആണ് അപ്പോൾ നോർമൽ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആണ് അതിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ സെവൻ ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലൈറ്റ്ലി ആൽക്കലൈൻ ആണ് അതായത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു പി എച്ച് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ സെവൻ്റെ താഴേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം സ്ലൈറ്റ്ലി ആസിഡിക് ആകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിൽ പൊതുവെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസും വളരെയധികം ഗ്രോ ചെയ്യും അപ്പോൾ ശരീരത്തെ എപ്പോഴും സ്ലൈറ്റ്ലി ആൽക്കലൈൻ ആയിട്ട് നിലനിർത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും ഈ ആൽക്കലൈൻ ബോഡി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ചില പ്രോഡക്റ്റ്സും ആസിഡിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മാറ്റുന്ന ചില ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം പൊതുവെ ശരീരത്തെ ആസിഡിക് ആക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഷുഗർ ചോക്ലേറ്റ് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സോഡ എരീറ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ആൽക്കഹോൾ ബേസിക്കലി നോൺ വെജ് ഫുഡ് ഡയറി ഫുഡ് ടീ കോഫി ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ശരീരത്തെ ആസിഡിക് ആക്കുന്ന ടെൻഡൻസി ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഒരുപാട് ടെൻഷൻ സ്ട്രെസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശരീരം ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആസിഡിക് മോഡിലോട്ട് പോകും ശരീരത്തെ ആൽക്കലിൻ മോഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് അതായത് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് നട്ട്സ് പൾസസ് ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ശരീരത്തെ ആൽക
ലക്കലി ഫെറസ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ ഡെയിലി കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിലൊരു ആൻറ്റി വൈറൽ ഇഫക്റ്റ് ഉള്ളവയാണ് ഇവയിൽ പലതും അപ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് വി ക്യാൻ ബി കോൺഫിഡൻറ്റ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് വീണ്ടും ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യും അവിടെ നമുക്ക് മെൻ്റലി ഹൗ ക്യാൻ ബി പ്രിവെൻറ്റ് ദിസ് ഇതിനെ കുറിച്ച് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ സ്റ്റേ സേഫ് പീസ്